তারপরে মহান আল্লাহ বলছেন হুয়াল্লাজি খালাক আলাকুম মাহফিল আরজে জামি আল্লাহ সেই সত্তা যিনি হে মানুষ তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব কিছু তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন হুয়াল্লাজি খালাক আলাকুম আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তোমাদের সকলের জন্য খালাক আল্লাকুম জামি আল্লাকুমের তাকিদ হচ্ছে জামিয়া তোমাদের সকল মানুষের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তোমাদের স্বার্থে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে আমরা বাদ দিয়ে আল্লাহর জমিন নেই যত কিছু রয়েছে হ্যাঁ তার কোনো প্রাণী হোক হ্যাঁ পশু পাখি হোক কীট পতঙ্গ হোক অথবা উদ্ভিদ গাছপালাই হোক অথবা কি হোক কোনো পদার্থই হোক সমস্ত কিছু আল্লাহ কার জন্য সৃষ্টি করেছেন লাকুম হে মানব জাতি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এগুলিতে আমাদের জন্য উপকারিতা রয়েছে এই এই আয়াত থেকে ফোকাহাইকের আমরা ইস্তেমবাদ করেছেন যে খাদ্যর ক্ষেত্রে আর পানীয়র ক্ষেত্রে কি খাওয়া যায়জ আর কি খাওয়া যায়জ না কি পান করা যায়জ কি পান করা যায়জ না এই ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে নিষেধ না আসল হচ্ছে যায়জ আসল হচ্ছে যায়জ কারণ আল্লাহ বলছেন যে পৃথিবীতে যা কিছু আছে কার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আমাদের জন্য আমাদের ভোগের জন্য আমাদের ব্যবহারের জন্য সুতরাং আসল হচ্ছে যে পৃথিবীতে ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা জায়েজ যা হচ্ছে জায়েজ কোনটা জায়েজ নাই যেখানে আল্লাহ বলছেন এইটা তোমাদের জন্য জায়েজ নাই হে পুরুষরা তোমাদের জন্য স্বর্ণ অলঙ্কার জায়েজ নয় হে পুরুষ মহিলা তোমাদের স্বর্ণের পাত্র জায়েজ নয় বোঝা গেছে না চাঁদি জায়েজ নয় হে মানুষ পুরুষরা তোমাদের জন্য রেশমের কাপড় জায়েজ নয় ঠিক আছে না পৃথিবীতে রেশমের কাপড় মহিলার জন্য জায়েজ পুরুষের জন্য রেশম জায়েজ না ঠিক না স্বর্ণ মহিলাদের জন্য অলঙ্কার হিসাবে জায়েজ কিন্তু পুরুষের জন্য জায়েজ নাই জি পুরুষের জন্য শুধু এক টাংটি তাও চাঁদের স্বর্ণের নয় আমাদের সেটা বেদাতি কথা আছে ছোটোকালে এই ফুত শুনেছিলাম মূর্খদের কাছ থেকে রহ মুসলিম কোনো একজন মুসলিম বর্ণনা করেছে বুঝছেন না আমাদের বহু মুসলিম বেদাতে আকিদা রাখে যে পুরুষদের জন্য একটা স্বর্ণের আংটি চলবে ফোতো শুনেছেন না শোনেননি কেন চলবে বলছে আমার এক মামা ওই রকম বিয়ে পাস বিয়ে করেছে দেখে স্বর্ণের আংটি তখন আমি মাত্র দু স্মৃতি যে আমাদের মিশকাত পড়ি না বল গোল মারা বা মিশকাত এইরকম এতে আছি বলছে মামা ছোট মামা মামা আমি খুব ছোট তেরো চোদ্দ বছর বয়স বলছে মামা এই তো স্বর্ণের আংটি স্বর্ণ তো যায় না পুরুষদের জন্য বলছে মামা তুমি জানো না আমি যদি বাইরে গিয়ে মরে যাই তো আমার কাপন টাফন কি দিয়ে হবে ওই তখন এই কথা শুনেছিলাম এই যে জাহেলদের ফতুয়া যদি এই এই ফতুয়া যদি থাকে তাহলে হারাম হারাম কাজ করছে এমন হারাম যেই ব্যক্তি স্বর্ণ ব্যবহার করবে সেই ব্যক্তি জান্নাতের স্বর্ণের নিয়ামতে বঞ্চিত হবে তার দুটি অর্থ এই হাদিসের জান্নাতে যাবে না হ্যাঁ এক এই শুধু এই পাপ থাকে তাহলে কিছু কাল দীর্ঘকাল তারপরে যাবে হয়তো জাহান্নামে যেতে হবে এই কাবিরা গোনার কারণে আর না হলে জান্নাতে যদি যায়ও তো আল্লাহ বলবে তোকে স্বর্ণ দেব না কারণ স্বর্ণ তো দুনিয়াতে যখন ভোগ করে নিয়েছিস মাল্লা বেসাল হারিরাফির দুনিয়া লাম ইয়াল বা সাফিল আখের নবী সাহা বলছেন কেউ যদি রেশম পুরুষ হয়ে রেশম দুনিয়াতে রেশমের কাপড় পরে তাহলে আখেরাতে জান্নাত গেলেও রেশমের কাপড় থেকে আল্লাহ বঞ্চিত রাখবেন সবাই রেশম পরে আছে আর আপনি সুতি জান্নাত কেন আল্লাহ বলছে তুই যে দুনিয়াতে ভোগ করে নিয়েছিস হ্যাঁ অথবা জান্নাতে যেতেই পারবেন না রেশম আখেরাতে পাবে না মানে জান্নাতে যেতে পারবে না জান্নামে যেতে হবে আসল হচ্ছে পৃথিবীতে যা কিছু আছে আমাদের জন্য আল এ বাহা আল আসলো ফিল আসিয়ায় আল এ বাহা ফেকার কায়দাটা বলি সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে মামালাতের ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে আসল হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য যাইজ না না যাইজ মোবাইল ব্যবসা আজকে থেকে একশো বছর আগে নয় পঞ্চাশ বছর আগে যদি পোকাকে জিজ্ঞাসা তার মোবাইল আবার কী জিনিস রে ভাই আপনি জিজ্ঞাসাই বা কী করে করে জানেন না তো মোবাইল তাই না তো কথা হচ্ছে যে আসল হচ্ছে পৃথিবীতে যা কিছু আছে ভোগের সামগ্রী তা হচ্ছে যাইজ তবে যদি না যাইজের কোনো দলিল কোরআন সন্নাই পাওয়া যায় তখন না যাইজ আসল হচ্ছে সামুদ্রিক প্রাণী জীবিত পান আর মৃত যাইজ ঠিক না যদি আল্লাহ বা তার অসুস্থ কোনো কিছু হারাম না করে থাকেন তাই হাদিস আছে এই জন্য সাগরে যা কিছু পান হোয়া তহু রোমা হোয়াল হিল্ল মৈত তুহু হ্যাঁ পানির যে কোনো মৃত মরা পেলেও খাওয়া যায় জি ঠিক না পশু পাখির ক্ষেত্রে পশু পাখির ক্ষেত্রে কায়দা বেঁধে দিয়েছেন এইরকম পশু হলে খাওয়া যায় যে নয় এইরকম পাখি হলে যায় যে নয় বাকিগুলো যায় জি হ্যাঁ যদি এই কায়দা না বাঁধা থাকতো তাহলে আসল হচ্ছে যে যা সব কিছু যায় হয়ে যেত কিন্তু সব কিছু যায় নয় নতুন নতুন 
এমন খনিজ সম্পদ আসলো আজকে আমার পেট্রোল আছে জানছেন ডিজেল জানছেন এমন কিছু আসলো নতুন নাম কোনো হাদিসেও নাই আয়াতও নেই আর ফেকার কেতাবও নেই জায়েজ না জায়েজ নয় আসল হচ্ছে জায়েজ কিন্তু যদি কোনো দলিল পাওয়া যায় স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট ইস্তেমবাদ করে যে না এটাতে অমুক আপত্তিটা রয়েছে শরীয়তে সুতরাং জায়েজ হবে না এবাদতের ক্ষেত্রে